పేద అరటి చిప్స్ ఒక గ్రామంలో మీనా అనే ఒక మహిళ తన భర్త రాము ఇంకా తన కూతురు చింకీతో కలిసి ఉండేది రాము ఇంకా మీనాకి చాలా పెద్ద అరటి తోట ఉండేది వాళ్ళు చాలా కష్టపడి వాళ్ల పొలంలో అరటికాయలు పండిస్తూ ఉండేవారు రాము సిటీకి వెళ్ళి అరటి పండ్లు అమ్మేవాడు మీనా ఇంట్లోనే ఉంటూ తన కూతురు చింకీని ఇంటిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండేది చింకీ గ్రామంలోని స్కూల్లో చదువుకుంటూ ఉండేది అంతా బాగా నడుస్తూ ఉండేది కానీ ఒకరోజు గ్రామంలో ఉదయాన్నే ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది వినండి 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 సిటీలోని అరటి పండ్ల ధర సగానికి పైగా పడిపోయింది అందుకే నేనేం చెప్తున్నాను అంటే మీరు సిటీకి వెళ్ళి అరటి పండ్లు అమ్మాలి అంటే ధర తగ్గించి అమ్మండి లేకపోతే మీ దగ్గర ఉన్న అరటి పండ్లు ఏవి కూడా అమ్ముడు పోవు వినండి 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 ఆ విషయం విన్న తర్వాత రాము చాలా కంగారు పడతాడు అసలే అరటి పండ్ల ధర చాలా తక్కువగా ఉంది ఇప్పుడు అవి ఇంకా దిగిపోతాయి అయితే ఇంకా నేను ఏమమ్ముకోవాలి ఏమి సంపాదించుకోవాలి రాము చాలా బాధపడుతూ ఈ విషయం అతని భార్య మీనాక్షికి చెప్తాడు రాము ఇంకా మీనా ఈ విషయం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు అప్పుడే వాళ్ళ కూతురు చింకీ వచ్చి ఇలా అంటుంది అమ్మా నాకు చాలా ఆకలవుతుంది నాకు తినడానికి ఏదైనా తీసుకొని రా చింకీ మాటలు విని రాము ఇలా అంటాడు అరే తల్లి నువ్వు మీ అమ్మని ఇబ్బంది పెట్టకు వెళ్ళు అక్కడ చాలా అరటి పండ్లు ఉన్నాయి తిను లేదు నాన్న నాకు అరటి పండు ఇష్టం లేదు ఇంకా ఏమైనా కావాలి తల్లి నువ్వు కంగారు పడకు నేను ఏదైనా చేసుకుని తీసుకొస్తాను మీనా వంటగదిలోకి వెళ్తుంది ఇంకా అరటి కాయల్ని కట్ చేసి వాటితో చిప్స్ తయారు చేస్తుంది ఇంకా ఆ చిప్స్ తీసుకుని వచ్చి చింకీకి ఇస్తుంది చింకీ చాలా ఆనందంగా చిప్స్ తింటుంది ఇంకా అంటుంది అమ్మ చిప్స్ చాలా రుచిగా ఉన్నాయని రాము కూడా అతని కూతురు మాటలు విని చిప్స్ తింటాడు ఇంకా అతని భార్యతో ఇలా అంటాడు అరే నేను కోపంలోని మర్చిపోయాను మనం చిన్నప్పుడు ఎన్ని అరటి పళ్ళ చిప్స్ తినేవాళ్ళం నువ్వింకా చాలా రుచిగా కూడా తయారు చేస్తావు వాటిని అరే అప్పుడప్పుడు నాకు కూడా తినిపించు అడగకుండానే తన భర్త మాటలు విని మీనాకి ఒక ఆలోచన వస్తుంది ఇంకా తను రాముతో ఇలా అంటుంది ఏమండి వినండి నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది మనం అరటి చిప్స్ తయారు చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అరటి పండ్లకు బదులుగా అరటి చిప్స్ అమ్మితే బాగుంటుంది కదా అరే వా మీనా ఈ ఐడియా అయితే భలేగా ఉంది మనం రేపే పనిని మొదలు పెడదాం ఇంకా మరుసటి రోజు ఒక పెద్ద స్టవ్ ఇంకా కడాయి పెట్టి వస్తారు ఆ తర్వాత చాలా చిప్స్ తయారు చేయించుకుని రాము వాటిని బండి మీద పెట్టుకుని సిటీలో అమ్మడానికి తీసుకుని వెళ్తాడు చూస్తూ చూస్తూ మీనా తయారు చేసిన చిప్స్ అమ్ముడిపోతాయి ఇంకా వాళ్ళు రోజు సాయంత్రం చిప్స్ తయారు చేసేవారు మరుసటి రోజు ఉదయం రాము వాటిని సిటీకి అమ్మడానికి తీసుకొని వెళ్ళేవాడు వాళ్ళ చిప్స్ వ్యాపారం చాలా బాగా సాగుతుంది నేను చెప్పాను కదా మీకు మనం తప్పక విజయం సాధిస్తాము అని ఇంకా వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీల నుంచి ఆర్డర్లు కూడా వస్తాయి వాళ్ళు వాళ్ళ గ్రామంలోనే పెద్ద చిప్స్ ఫ్యాక్టరీ కూడా తెరుస్తారు ఇంకా అందులో మిగతా గ్రామ ప్రజలకి కూడా పని ఇస్తారు ఇక వాళ్ళు చాలా ధనవంతులు అవుతారు అందుకే అంటారు ఒక మంచి ఆలోచన సమయానికి తీసుకోవడం వల్ల జీవితంలో చాలా మార్పులు వస్తాయి పేదవాడి సత్తు షర్బత్ వ్యాపార విజయం ఒక ఊరిలో మహావీర్ అనే ఒక అతను ఉండేవాడు అతను తన భార్య లీలా ఇంకా కొడుకు వినోత్త కలిసి ఒక గుడిసెలో ఉండేవాడు మహావీర్ దగ్గర పొలం కూడా లేదు అందుకే అతను వేరే సేట్ వాళ్ల భూమిలో పనిచేస్తూ ఉండేవాడు సాయంత్రం కొన్ని డబ్బులు వచ్చాక వాటితోనే సంసారం గడిపేవాడు ఒకరోజు ఎప్పుడైతే మహావీర్ పనిచేసి అలసిపోయి ఇంటికి వచ్చాడో అరే లీలా ఈరోజు చాలా ఎండగా ఉంది నేను చాలా అలసిపోయాను తినడానికి ఏమైనా ఉంటే ఇవ్వు అరే ముందు మీరు చేతులు కళ్ళు కడుకుని రండి నేను ఏదో ఒకటి చేసి తెస్తాను లీలా అలా చెప్పి వెంటనే ఒక సత్తు షర్బత్ చేసుకుని తీసుకువస్తుంది ఆ సత్తు షర్బత్ తాగి మహావీర్ అన్నాడు అరే వా లీలా నీ సత్తు షర్బత్ అయితే నాకున్న నీరసం వేడి అంతా దూరం చేసేసింది నిజంగానే నువ్వు చాలా బాగా సత్తు షర్బత్ చేస్తావు ఒకరోజు మహావీర్ పొలంలో పనిచేస్తూ ఉండగా అనుకోకుండా ఒక పెద్ద చెట్టు యొక్క కొమ్మ వచ్చి తన చేతి మీద పడింది అతని చేతికి బాగా దెబ్బ తగిలింది ఎప్పుడైతే ఈ విషయం లీలకి తెలిసిందో వెంటనే అతనిని ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్తుంది అప్పుడు లీలాతో డాక్టర్ ఇలా చెప్పారు లీలా అక్క 
మీ ఆయన చెయ్యి విరిగిపోయింది అందుకే కనీసం అతను ఆరు నెలల వరకు పని చెయ్యకూడదు ఆ మాట వింటూనే లీలా ఇంకా మహావీర్ బాధపడుతూ ఉంటారు మీరు కంగారు పడకండి నేను ఏదో ఒకటి చేసి మన సంసారం నడిపిస్తాను నేను షావుకారు నుంచి కొన్ని డబ్బులు అప్పు చేసి ఇంటిని నడిపించే పని చూస్తాను మరుసటి రోజే షావుకారు మహావీర్ ఇంటికి వస్తాడు అప్పుడు లీలా కొంచెం డబ్బులు అప్పుగా ఇమ్మని షావుకారిని వేడుకుంటుంది తరువాత ఒక గ్లాసు సత్తు షర్బత్ కూడా అతనికి ఇస్తుంది అది తాగి షావుకారు అన్నాడు అరే లీలా డబ్బులు అయితే నేను ఇస్తానులే కానీ తరువాత వాటిని ఎలా తీరుస్తావు నువ్వు ఏమీ చదువుకోలేదు కదా నువ్వు ఒక పని చేయి నేను నువ్వు చేసిన సత్తు షర్బత్ తాగాను కదా చాలా బాగుంది నువ్వు ఎందుకు మన ఊరిలోనే ఒక సత్తు షర్బత్ అమ్మే వ్యాపారం చేయకూడదు దానికోసం ఎంత డబ్బులైనా సరే నేను నీకు ఇస్తాను షావుకార్ యొక్క ఐడియా లీలాకి చాలా బాగా నచ్చింది వెంటనే అద్దెకి ఒక బండి ఇంకా కొన్ని గిన్నెలు తీసుకుని ఊరి సెంటర్లో ఒక సత్తు షర్బత్ అమ్మే బండి పెడుతుంది ముందైతే ఎవ్వరూ రాలేదు షర్బత్ తాగడానికి కానీ కొన్ని రోజుల తరువాత లీలా యొక్క సత్తు షర్బత్ తాగి అందరూ కూడా అభినందించారు చూస్తూ ఉండగానే అక్కడ షర్బత్ తాగడానికి ఒక పెద్ద లైన్ వచ్చేస్తుంది దూర దూరాల నుంచి అందరూ వచ్చి లీలా యొక్క సత్తు షర్బత్ తాగేవారు అలాగే ఒకసారి ప్రసిద్ధి చెందిన ఫుడ్ బ్లాగ్ వీడియోలు తీసేవాడు వీడియో తీయడానికి అక్కడికి వచ్చాడు అరే లీలా గారు నిజంగానే మీ షర్బత్ చాలా రుచిగా ఉంది ఉండండి నేను ఇప్పుడే మీ బండి ఇంకా షర్బత్ యొక్క వీడియో తీసి నేను నా సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేస్తాను అప్పుడు చూడండి అద్భుతం అతను వీడియో సోషల్ మీడియాలో వేశాక లీలా యొక్క వ్యాపారం పుంజుకుంటుంది లీలా షావుకార్ యొక్క అప్పు కూడా చాలా తొందరగానే తీర్చేస్తుంది అప్పటి నుంచి లీలా ఇంకా మహావీర్ తన కొడుకుతో కలిసి ఆనందంగా ఉండేవారు గజదొంగ ఇంట్లోనే దొంగతనం ఒక ఊరిలో శంకర్ అనే ఒక అతను ఉండేవాడు పాపం శంకర్ రోజంతా పనిచేసినా కూడా చాలా కష్టంగా తన ఇల్లు గడిచేది ఈ రిక్షా నడుపుకుంటూనే నా జీవితం మొత్తం గడిచిపోయేలా ఉంది నా పేదరికం దూరం అవ్వాలంటే నేను ఏదో ఒకటి ఆలోచించాలి ఏదో కొత్తగా చెయ్యాలి ఒకరోజు శంకర్ చూశాడు తన స్నేహితుడు మదన్ చాలా మంచి కొత్త బట్టలు వేసుకుని ఎక్కడికో వెళ్తున్నాడు అప్పుడు శంకర్ మదన్తో అన్నాడు అరే మిత్రమా మదన్ ఎలా ఉన్నావు నువ్వు ఇంక నువ్వు మునుపట్ల పేదవాడివి కాదు మెడలో బంగారు చేయిను ఇంత మంచి బట్టలు అసలు విషయమేంటో నాకు కూడా చెప్పు నేను చాలా పెద్ద సేట్ గారి దగ్గర పట్టణంలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాను చూడు శంకర్ నువ్వు చాలా పేదవాడివి ఈ రోజు తరువాత నన్ను మిత్రమా అని నువ్వు పిలవకు నువ్వు నాకు అసలు సరిపోవు పాపం శంకర్ సిగ్గుతో మౌనంగా ఉండిపోతాడు ఒకరోజు శంకర్కి చాలా పని దొరికింది అతను మొత్తం రోజంతా పని చేస్తూనే ఉన్నాడు రిక్షా నడుపుతూ రాత్రి అయిపోగానే అతను ఇంటికి తిరిగి వెళ్తూ ఉండగా అనుకోకుండా రిక్షా యొక్క టైర్ పంక్చర్ అయిపోతుంది అది బాగు చేస్తూ ఉండగా మదన్ ఒక ఇంట్లోకి మెల్లగా చొరబడుతూ ఉండడం చూశాడు ఇంత రాత్రిలో మదన్ ఇక్కడేమి చేస్తున్నాడు ఖచ్చితంగా ఏదో తేడాగా ఉంది నేను వెళ్ళి చూస్తాను శంకర్ మదన్ని వెంబడించాడు అప్పుడు మదన్ ఆ ఇంట్లో దొంగతనం చేస్తూ ఉండగా చూశాడు ఊరి దేవుడా అయితే ఇలా అయ్యాడనమాట పెద్ద మనిషి మదన్ ఆ ఇంట్లో తిజోరి మొత్తం ఖాళీ చేసి వెళ్తూ ఉండడం చూశాడు అతను వెళ్ళి ఒక చెట్టు కింద పాతి పెట్టాడు అయితే ఈ కారణం వల్ల ఇతను ధనవంతుడు అయ్యాడనమాట అయితే ఇతను పొద్దున్నే ఇక్కడికి వచ్చి డబ్బులు తీసేస్తాడు దానికి ముందే నేను వాటిని తీసేస్తాను శంకర్ మొత్తం డబ్బులన్నీ తీసేశాడు ఇక రోజు అలాగే జరుగుతూ ఉండేది శంకర్ రాత్రి లేచి మదన్ని వెంబడించేవాడు మదన్ ఏమి దొంగలించి పాతి పెట్టినా శంకర్ అదే దాచి ఉంచిన సామాన్లన్నీ బజారుకు వెళ్ళి అమ్మేసేవాడు ఇక మెల్లమెల్లగా శంకర్ యొక్క పరిస్థితి మారుతూ వచ్చింది ఒకసారి మదన్కి అదే విషయం మీద అనుమానం వచ్చింది అలా ఎలా అవుతుంది రోజు దొంగతనం చేసి ఇక్కడే దాచి పెడతాను ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది తెలియట్లేదు ఇది శంకర్ కదా ఇతను ఇలా ఎలా మారిపోయాడు నాకు ఏదో అనుమానంగా ఉంది నేను ఇతనిపై ఒక కన్ను ఉంచాలి ఇక శంకర్ కూడా దొంగతనం చేయడం మొదలుపెట్టాడు మదన్ సహాయం లేకుండానే మదన్ శంకర్ వెనకాలే వెళ్ళాడు శంకర్ దొంగతనం చేసి 
ఒక చెట్టు కింద సామాన్లని దాచిపెట్టాడు అప్పుడు తనతో శంకర్ ఎలా అయితే చేశాడో మదన్ కూడా అదే పని చేశాడు మరుసటి రోజు శంకర్ తన సామాన్లు బాగా వెతికాడు కానీ అతనికి దొరకలేదు ఇదేంటి ఇలా అయింది ఎవరు చేసి ఉంటారు ఈ పని అప్పుడే అక్కడికి మదన్ వచ్చాడు ఎరా శంకర్ నువ్వు నన్నే మోసం చేశావు నా సామాన్లు దొంగలించి బజార్లో అమ్మేవాడివా అయితే నువ్వేమైనా గొప్ప పని చేసేవాడివా నువ్వు దొంగతనం చేసేవాడివే కదా ఇద్దరు గొడవ పడుతూ ఉంటూనే ఉండగా అక్కడికి అనుకోకుండా పోలీసు వచ్చేస్తాడు మీ ఇద్దరు దొంగల కోసం చాలా రోజులుగా వెతుకుతున్నాము పదండి జైలుకి తప్పుడు పనికి ఎప్పుడూ కూడా శిక్షే పడుతుంది